，千钧再尽一杯酒，忘了前世恩怨仇。寒窗醉酒解千愁，莫得人比黄花儿瘦。期望看来不复留，心已死，我怎强求？离人情似心上酒，踏月清风送轻柔。前方不远就是圣安都城了，传令队伍停下歇息吧。哎，停。这帮人不知道使用了什么妖术，出入无情。光天化日之下，竟然敢公然刺杀朝廷命官，你们到底是什么人？公主，可是后悔了。世间最无用的念想，就是后悔。我既为罗越国公主，就应担起该担的责任，职责所在，何来后悔之说？
我们既然快到圣安城了，就早些做准备。你去准备一下，看看我们之前所带的东西，可带齐。是公主。走来，确实辛苦。我们不远千里进京朝贡，中原魏朝身为万邦上朝，自不会让我等在其境内有所插翅。谢谢你，坎哈。我必不会让我阿爹失望，我会用我自己的方式完成阿爹的遗愿。坎哈。准备进城吧。是公主符合金丝铁线，为秘术打造，可以削金断玉，无坚不摧。今日一见，果然名不虚传。你胡何早已归顺我中原魏朝多年，为何还要暗杀我中原魏朝的官员？说，是谁指使你？说出来，饶你不死。大哥，快去看看宋大人。宋大人
。多谢萧将军救命之恩。倘若今日萧将军不能及时出现，本官恐怕要命丧于此啊！宋大人言重了，大人福大命大，自有上天庇佑。只不过这些凶手并非我中原人士，他们使用的是胡和秘术。大人，你怎么会和胡和扯上联系呢？下官虽然官职卑微。但毕竟也是中原魏朝的朝廷命官。胡和的死是在此行刺本官，等同于向中原魏朝挑衅。可是本官想不明白，当时胡和归顺中原魏朝时，我接触过胡和之人，其军民上下皆以太平为先，绝不会挑起战乱。此事看起来的确有些蹊跷。金丝铁线，胡和容貌，如此说来，确实有些过于张扬。难道这些刺客本就想让我们以为他们来自胡和，以此混淆视听？伪装也好，混淆也罢，这些都不重要。若是寻常行刺，只要取宋大人一人性命便可，为何要连着家眷一并杀之？这架势，倒像是惹上了什么仇家，赶上了灭门报仇的。你说的没错，本官也想不通。本官为官清廉，行事公正，不可能有什么仇家。而且还是这种灭门的仇怨，难道是因为侍郎大人前日刚刚升迁，仕途通畅，碍了旁人的事，所以才……你说的没错，确实疑点重重。不过此刻不是思虑此事的时候，现在最重要的，就是如何把宋大人尽快的安全送回府。失去的信鸽，为时才来回禀啊！女儿奉命探视监察，一时走得远了，不急赶回，还望依父恕罪。走得远了，圣安城方圆百里有余，以你的拳脚功夫，至多一个时辰，就能打个来回呀、啊。若说走得远了，那便是出了圣安城，上了车马道了。义父恕罪。神策局，没错，这正是从那胡和刺客身上所得。神策军自是皇城禁军，嚣张跋扈，平日一贯欺压我金无畏，如今这东西被我撞见了。倒有些报应不爽的意思。既有此物，方才为何不同宋侍郎提起？若是就此事参上一本，寻寻那帮神策军的晦气，岂不是大快人心？圣上收复西域，三十六国各自朝贡，圣安都城鱼龙混杂，便少不了居心叵测、伺机作乱之辈。你我身为金无畏，当恪尽职守，全力维护圣安都城安全，断不可因为私人恩怨而互相猜忌，否则，只能让贼人有可乘之机。大哥深谋远虑，心月既钦佩又惭愧。月姐，钦佩就够，干嘛要惭愧？大哥官拜将军，你我只是中郎将，这谋略思虑不及大哥。没什么丢人的，老三，你真是越发没规矩了。思虑不在于官位高低，而在于职责与担当。谨遵大哥教诲。咱家知道，你是去探查罗越国的朝圣队伍了。女儿，只是忘不了不共戴天之仇。起来说话，咱家就知道，从战场上把你救回来那日起，你就忘不了当年的仇恨。只是咱家大事未成，咱家希望你能够暂时忍一忍，等事成之后
，咱家自会为你主持公道。义父之命，女儿不敢不从。只是女儿有些不解，义父为何一定要亲自引荐无双的剑壁入圣安朝圣？咱家自有打算，但是事关机密，日后你自会明白。女儿明白，一切。听凭义父吩咐。天理循环，事有终始。日后，你我将名留青史。今朝，便是一切的开始啊！心愿，你心思细腻，武功拔群，只认中郎将。真的是有些屈才了，大哥过奖了，只可惜星月终究只是个女儿身，不比你等须眉男儿。要不是大哥提拔，只怕这中郎将也是虚妄。女儿身，我等敬无畏须眉男儿，有几个能过得了你十招的？嗯，哦，对了，前几日我听说兵部缺人，寻个机会帮你举荐一下。多谢大哥。月姐祖上三代都是金武卫将军，这代乔老爷子也想携他官职，却膝下无子，整天唉声叹气的。若是大哥能举荐成功，月姐就算是熬出头了，以后腰杆也能挺直了。老三呢，老三，你要是能管好你这张嘴，大哥也帮你举荐。嗨，我还是老老实实跟着大哥吧。只是，若是大哥……能给我说下一门亲事？嗯，大哥都还没成亲，你这么年纪轻轻就着急娶妻了？嗨，我家三代单传，将来开枝散叶的事儿，不还得靠我吗？嗯，对了，今日可是初七？是初七，大哥怎么突然问起这个？初七之日，乃是罗越国贡献之日。罗越国，就是那。四大王族之一，不知他家进献的是何宝？他家进献的是罗越国宝，一个天下无双的人。罗越国，无双公主。裘爱卿来的正好，过来瞧瞧。哎，朕这几个字写的如何？哎呦，我的皇上啊，您这会儿还有功夫写字儿呢？您忘了今儿是什么日子了？什么日子？今儿是初七，罗越国使团就到了。这会儿啊，估计都过了圣安街，就到朱雀门了。瞧瞧，朕把这日子啊忘干净了。哎呦，来人，给朕更衣。哎来人，给皇上更衣。老三啊，大哥，这这有违禁卫规制啊！凡事由我顶着，你先行前去。是。嗯、大哥，可是有什么事？有一件重要的事情，如果你我三人。都在皇城之内策马扬鞭，恐怕过于招摇，所以我差他先行去办。对了，心月，我再给你看样东西。大哥，这等机密怎么会？没错，这偏偏就是我从符合刺客身上搜出来的。大哥，这羊皮卷上的地图绘制详尽
，陆仙一应清晰明了。若非朝中知情者，断不会窒息的如此仔细。这正是我最担心的。早就听说这罗越国并非真心臣服于中原魏朝，其朝中叛逆者大有人在。天下方想太平不久，若朝中有居心叵测者与外邦勾结，借朝贡之计图谋不轨，恐怕天下。将不太平。大哥建议一而知秋，心系天下百姓安危，星月实在佩服。只是现今这一切，仅凭你我揣测，未能有所印证。纵使有心防范，也不知从何下手。兵法有云：“敌不动，我动；若敌动，我先动。”如今看来，只有我们加强戒备。警惕各方异动，以不变应万变。我圣安皇城设有十六位，并非只有我金无畏留守巡城。我仔细看了一下今日在岗的留守人员，稍加变动，不足以影响大局。各地支援会当及时。只是让我最担心的，便是这羊皮地图上的标注。双公主入赦安进贡，乃我朝主事太监裘公公裘万良亲自引荐，为的是秉承罗越国君的遗愿，以求两国和平安好，为防萧小鼠辈从中作乱。之前我早已受命部署其中各地的安排，而这地图上所标注的，正与我之前设定的完全相符。朝中知悉此事者。大都位高权重，细想之下，不免让人不寒而栗呀、啊。朝中位高权重之人，动了反叛之心，意图借罗越国朝贡之计，在圣安城中制造混乱。这些罗越死士，暗杀伏击朝廷命官，怀揣着圣安都城的地图，又悉知公主途经的路线以及各地的部署。照其行事作风来看，不管其人是谁，其祸心，远不止搅乱圣安都城这么简单。大哥所言极是，暗杀兵部重臣，勾结外邦死士，窥探朝贡队伍，如此大费周章，断不会只是为了搅乱圣安都城，应当是包藏了谋逆之心。那群死士身上配有神策军的匕首，难道是求？区区匕首还不足以为凭。神策军乃北衙六军，与我金无畏共同负责守护皇城一职。神策军的首领裘公公位高权重。不可妄下结论。大哥教训的是，心愿冒失了，也不知道老三那边怎么样了，千万不要节外生枝。连我都觉得烦躁，这么多年就没变过。习惯了就不足为奇了。嗯。嗯嗯嗯你先去和老三汇合，我稍后就来。拜见师傅！哎呦，这里哪有什么师傅啊？这里只有箩筐啊！哎
师傅，哪有什么师傅啊？哎呀，让开，让开，让开，让开，让开！哎呦，这哪有师傅？只有箩筐，只有箩筐的呀，没有师傅。师傅，您这筐都没有盖儿呢，我都看见您了。再说您这袍子都露出来了啊！哎哎哎，不错不错不错啊！哎，我说徒儿啊，等我把这个破袍子呢收起来，你呢给我出去，我再藏一次，你再找一次，怎么样？您就不要再戏弄徒儿了。您引我来，可是有什么吩咐？哎哎，你多大了，还不娶个媳妇儿回来呀、啊？啊？哦，好，嗯。怎么了，师傅？血腥气！啊！你杀人了？气，腥腻而刺鼻，气味悠悠而不散，应是凶恶之徒啊！凶恶之徒啊！凶恶之徒啊！对上巽下。则风大过，上六窑洞，射过灭顶，大凶之相，大凶之相啊！大凶之相。哎呀，不是你这个凶啊！哦，来，徒儿，为师昨晚喝多了起夜啊，不对，为师昨晚心血来潮，夜观星象，发现引火照耀圣安都城，更有天狼直射紫薇。为师判断，皇宫城内必有祸事要起，所以顺道过来给你提个醒。碰到什么邪门歪道的玩意儿，尽量保住性命，要不然为师就白收你这个徒弟了。记住了，师傅的占星之术一向精准。师傅，您可推算出是什么邪门之物？啊啊！天地不容，魔界当道，神挡杀神，佛挡杀佛。圣安皇城之内，若有如此大劫，我金无畏自当责无旁贷。师傅，那究竟有什么应对之法？哎呀，没有了，没有了！我都告诉你了，保命要紧，你还要什么应对之法呀？那。把手拿过来。哦。哎呀，把你的手给我！哎呀，我怎么就收了你这么个死心眼的徒弟呢？哎呀，真是的！哎呀，一天到晚操不完的心呐、啊，心都操碎了！哎呀，哎呀，其实是。哎，我可只是胡写了一通，你说的可是你的真心话啊！记住，保命要紧。嗯、我金无畏巡查办案，闲杂人等，还是不要横加阻拦的好，免得主人来了。心疼自家的狗，<笑>好说好说。我神策军乃是皇城禁军，若论起主人，那也是当今圣上。若得圣上体恤心疼，反倒是我等的福分了。笑话！我中原魏朝南衙十六卫，北衙六禁军，谁不是效忠于当今圣上？我有军命在身，没空和你嚼舌废话。赶紧让开！哎，不必劳驾。这皇城的巡守，自然都是我神策军担当。圣安都城这么大，这鸡飞狗跳、看家护院的，还得仰仗你们金无畏多多辛苦啊！<笑>这是哪来的恶臭？莫不是将军的早膳吃了狗屎吗？放肆！哎，这说不过就要动手，正合你三爷爷我的心意。来啊！圣安城若有大劫，徒儿身为金无畏将军，自是责无旁贷，恳请师傅指点应对之法。哎呀，这什么时候才能让师傅不操心呢？啊！哎
我可只是胡写的一通，你说的可是你的真心话啊！记住，老命要紧。